Salam satu nyali, Wani. Halo dulur bonek bonita, dimanapun kalian berada. Senang sekali Mimin dapat kembali menjumpai Anda semua. Dalam persebaya update, sebelum kalian tonton video ini, pastikan kalian like, subscribe, dan klik notifikasinya. Terima kasih. Oke, kita langsung saja. Persebaya Update, Kamis, tanggal 3 Februari tahun 2022. Persebaya tolak lepas Rizky Rido dan Marcelino Ferdinand ke Timnas Indonesia U23. Jangan lupa subscribe YouTube Mial ID. Salam satu nyali kuat. Persebaya Surabaya enggan melepas dua pemainnya ke Timnas Indonesia U23 untuk persiapan Piala AFF U23. Kedua pemain yang dimaksud tersebut, yakni Rizky Rido dan Marcelino Ferdinand. Jika Rizky Rido dan Marcelino Ferdinand diizinkan untuk membela timnas Indonesia, maka ada 14 pemain persebaya yang absen saat Bajol Ijo melawan Persipura Jayapura, Minggu, tanggal 6 Februari tahun 2022. Pasalnya di laga melawan PSIS Semarang, Bajol Ijo sudah kehilangan 12 pemainnya karena COVID-19. Artinya bila ditambah Rizky Rido dan Marcelino Ferdinand yang dipanggil timnas Indonesia U23, total 14 pemain terancam absen dan tersisa 13 pemain saja yang fit. Sementara aturan kompetisi menyebutkan, Pertandingan bisa ditunda jika suatu tim hanya ada 14 pemain, yang siap bermain karena cedera dan terpapar COVID-19. Jika nanti, Rizky, Rido sama si Marcel, Marcelino Ferdinand, jadi, memenuhi panggilan timnas Indonesia U23, kami tinggal 13 pemain, enggak akan mungkin bisa bermain, lawan Persipura, tutur pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso. Pelatih kelahiran Malang ini pun akan berkomunikasi dengan manajemen, menyiapkan skema andaikan 12 pemainnya yang tes swab pecernya positif masih belum berubah, jelang laga melawan Persipura Jayapura. Nanti saya akan berkomunikasi dengan manajemen, kalau pemain nasional mereka harus dipaksa harus berangkat, ya mungkin enggak apa-apa, tapi pertandingan harus ditunda, karena pemain kami tidak cukup sekarang, bebernya. Meski demikian, Aji menghormati keputusan yang diambil Sin Taeyong yang memanggil ketiga pemainnya untuk skuad timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 melakukan pemusatan latihan. Saya sih berharap mereka bisa bertahan, tetapi kalau coach Sin Taeyong menginginkan mereka ya kompensasinya pertandingan berikutnya persebaya enggak bisa main, tukasnya. Sebagai informasi ada total tiga pemain persebaya yang dipanggil Sin Taeyong untuk pemusatan latihan di timnas Indonesia U23. Ketiga pemain yakni Rahmat Irianto, Rizky Rido, dan Marcelino Ferdinand yang bergabung pada pemusatan latihan timnas Indonesia U23 mulai Kamis tanggal 3 Februari tahun 2022 ini. Khusus untuk nama Rahmat Irianto, tampaknya belum bisa bergabung lantaran hasil tesnya positif COVID-19. Jangan lupa like and subscribe channel Nial AG. Salam satu nyali Kali ini boleh dikuasai, kita lihat boleh tendangan di luar dalam penalti. Wow, untuk Peter Kau. Kita lihat tendangannya dan wow, oh. power rendah sedikit buat ketolong gitu oh. ya. Kita lihat ini memang powerful dan uh, tolakan kakinya kita lihat mokangnya itu udah pas betul loh ya. Iya. Terburu, sangat apik. Aji Santoso beber penyebab Persebaya Surabaya gagal menang lawan PSIS Semarang. Persebaya Surabaya harus berbagi angka dengan PSIS Semarang setelah bermain imbang 0-0 pada pekan ke-20 BRI Liga 1 2022 di Stadion Igusti Ngurah Rai Denpasar, Bali, Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022. Pelatih Persebaya, Aji Santoso menyebut timnya gagal meraih kemenangan di laga ini, selain karena turun dengan komposisi sangat darurat di mana hanya diperkuat 15 pemain, faktor lain kurang beruntung. Aji Santoso menilai, setidaknya ada tiga peluang yang seharusnya menjadi gol, peluang Taisei Marukawa, Rizky Rido dan Marcelino Ferdinand yang hanya membentur Mister Gawang. Apalagi sebanyak 12 pemain persebaya tidak bisa dimainkan di laga ini karena positif COVID-19. Ini pertandingan sangat berat, tapi kami bersyukur kami tidak kalah, meskipun menurut pengamatan saya, malam ini di samping kami dalam kondisi darurat, tidak dinaungi faktor keberuntungan, ungkap Aji Santoso usai laga. Ya itulah sepak bola, tetapi yang jelas kami memang dalam kondisi sangat sulit, tambahnya. Sulitnya situasi tim menyambut laga ini akibat banyak pemain persebaya yang dinyatakan positif COVID-19. Termasuk, Meeting terakhir tim untuk membahas taktik yang akan dimainkan, di mana seharusnya digelar pagi tadi, baru bisa digelar sore, beberapa jam sebelum pertandingan. Sebab, disampaikan Aji, persebaya yang dinyatakan positif hasil tadi malam 14 pemain, jumlah ini memungkinkan laga ditunda. Namun pagi tadi kembali dites, hanya menyisakan 12 pemain, 15 pemain yang tersisa di tim memenuhi syarat untuk laga bisa tetap digelar. Memang saya sangat yakin pemain fokusnya sedikit turun dengan kondisi seperti ini. Alhamdulillah kami tidak kehilangan poin meski sangat disayangkan kami tidak menang, jelas Aji Santoso. Termasuk juga soal tak adanya pergantian pemain di laga ini. Aji menyebut, 
sangat riskan melakukan pergantian karena pemain yang ada di bangku cadangan, selain pemain muda, sebagian belum banyak berlatih dengan tim. Pergantian posisi pasti tidak ideal, hanya kiper, gelandang, kami tidak ada cadangan pemain belakang sama sekali, jelas Aji. Jadi saya paksakan pemain bermain 90 menit, seharusnya tadi dalam kondisi normal terjadi 2 per 3 pergantian pemain, pungkas Aji Santoso. Sementara, pemain senior persebaya, Samsul Arif Munif akui situasi ini mempengaruhi mental pemain. Ia sangat yakin, pemain tidak bisa bermain dengan fokus 100% di lapangan. Memang kami mengalami persiapan kurang ideal, kami bersyukur dapat poin satu, meskipun harusnya kami bisa menang hari ini, kami fokus untuk pertandingan selanjutnya, ucap Samsul Arif. Secara fisik memang kami bisa bermain 90 menit, tapi secara mental pasti sangat berpengaruh tanpa kehadiran teman-teman yang lain, semoga selanjutnya pemain bisa lebih lengkap dan meraih hasil positif, pungkasnya. Tambahan satu poin mendongkrak posisi Persebaya ke posisi 3 menggeser Persib Bandung yang memiliki poin sama dengan Persebaya, 43 poin, namun belum melakoni laga pekan 22. Taise, Taise, Taise kembali kepada Marcelino! Marugawa, Taise Marugawa, Taise Marugawa kepada Marcelino oh. Perina. Samsul Ari, memberikan pertandingan jauh, oh! Tukar di perjalanan! Ya, ya, kita lihat tendangannya dan... Oke dulur, demikian persebaya update atau informasi yang dapat mimin bagikan saat ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi pastikan kalian subscribe, like, komen dan bagikan video ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali, salam satu nyali, Wani.